హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ అండి సో ఇప్పుడు గురుకుల నోటిఫికేషన్ అయితే పడింది దానికి సంబంధించి ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడ్కి సంబంధించి ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్కి సంబంధించి నేను క్లాస్ అయితే రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తాను దట్టు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే తప్పకుండా నేను చెప్తాను సో దయచేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎక్కడ కూడా మీ టైం వేస్ట్ చేయను సో ప్లీజ్ దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ షేర్ అయితే తప్పకుండా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇంతవరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కూడా చేసుకోండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వన్ వచ్చేసి సైన్స్ నేచర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి అయితే చెప్తుందండి ఇందులో సైన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ యాక్చువల్గా ఇది సిరే అండ్ సైన్షియా అనే రెండు లాటిన్ వర్డ్స్ నుంచి ఏర్పడింది సిరే అనేది వర్బ్ సైన్షియా అనేది నౌను ఇన్ లాటిన్ అనమాట ఓకే సో సిరే అంటే టు నో అని అర్థం ఓకే సో సైన్షియా అంటే నాలెడ్జ్ అని అర్థం ఇంత చిన్నవి రావా అనుకోకండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్టే ఆబ్జెక్టివ్లు అడిగినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇవి రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీరు బోత్ అని చూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మీరు లాస్ట్ ఇయర్ కనుక ఈ గురుకుల రాస్తుంటే ఐడియా ఉంటుంది ఈవెన్ లేకపోయినా సరే నేను బిట్ వైజ్ అయితే ఇచ్చుకుంటూ స్లిప్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేశాను సో దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ సిరే సైన్షియా లాటిన్ వర్డ్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి సైన్స్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ తార్కికమైనది రీజనేబుల్ రేషనల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ బెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ సైంటిఫిక్ రీజన్స్ అసెసింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ లాస్ ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ లాజికల్ అంటే ఇది తార్కికమైనది రీజనబుల్ అంటే సమంజసంగా ఉంటుంది అది ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటిది సైన్స్ సైన్స్ అనేది ఉత్తమమైన అంశాలను ప్రకటిస్తుంది రేషనల్గా ఉంటుంది అంటే హేతుబద్ధంగా అంటే అపోహలు కాకుండా వాస్తవాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రయోగాలు శాస్త్రీయకరణలు వాస్తవాలని అంచనా కూడా వేస్తుంది ఇది ఇంకేం తెలుపుతుందంటే జ ఎన్విరాన్మెంట్ లాస్కి మరియు జనరల్గా అంటే సింపుల్గా ఈ పర్యావరణ నియమాలని సాధారణీకరణిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఆ నియమాలు ఎట్లున్నాయో అట్లా చదవడం కాకుండా మన రియల్ లైఫ్ అప్లికేబుల్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి అంటే మన సైన్స్ ఓకే ఇక్కడ అంత తీరీగానే ఉందనుకోకండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా సో ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ తప్పకుండా టూ టూ టైమ్స్ చదువుకోండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ వ్యాలిడ్ రిపోర్ట్ టు ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటిది చెల్లుబాటు అవుతుంది ఓకేనా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ శాస్త్రీయ పద్ధతులు అన్నీ కూడా మనకు చెల్లుబాటు అయ్యే విధంగానే ఉంటుంది అదే అదే సైన్స్ అనమాట కన్సిడర్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ అన్ట్రూత్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ నాట్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో సైన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఊహించని సంఘటనలు అవాస్తవ పరిస్థితులు సంబంధిత షరతులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అంటే కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడికి ఇంకో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సైన్స్ గివ్స్ ప్రాబబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ బట్ నాట్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇది సంభావ్యత వాస్తవాలను ఊహించి ఇది ఉంటుండొచ్చు అని చెప్తుంది కానీ ఇదే నిజం అని మాత్రం చెప్పదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కనుక్కున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి కొన్ని రోజుల తర్వాత మాడిఫై అయిపోతాయి కదా అందుకనే ప్రాబబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది ఏంటి సైన్స్ టెన్త్ వన్ సిమిలర్లీ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటే సైన్స్ అనేది భౌతిక ప్రపంచంలో అది నిరూపించబడుతుంది అనమాట ఓకేనా ఏదో ఇమాజినేషన్ ఊహ అన్నట్టుగా ఉండదు ఫిజికల్ వరల్డ్లో అది సిమిలర్లీగా ఉంటుంది లెవెంత్ వన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అబ్జర్వేబుల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే సైన్స్ అనేది గమనించదగిన పరిస్థితుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ ప్రొవైడ్స్ టుడేస్ ఫ్యాక్ట్ బట్ నాట్ జనరలైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే నేటి వాస్తవాలను ఈరోజు ఏం జరిగిందని చెప్తుంది కానీ సాధారణీకరించిన వాస్తవాలను తెలిపదు ఓకేనా ఇది ఇట్లనే ఉంటుండొచ్చు అనే ఒక ఇమాజిన్ మాత్రం కాదనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ క్రిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ సైన్స్ అనేది తప్పకుండా క్లిష్టమైన వివక్షత ఆధారంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఇది ఒకటి కరెక్ట్ అన్నామంటే దానికి తప్పకుండా ప్రూఫ్ చూపెట్టాలి ఓకేనా పూర్వకాలంలో సైంటిస్టులు ఏదైనా విషయం చెప్తే సో ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ప్రతిదీ వాళ్ళు ఇంత విజ్ఞానము ఇవన్నీ నమ్మలేదు జస్ట్ దైవము ఇదొక మిరాకిలు అన్న ఊహల్లో ఉన్నారు అంటే ఎంత వివక్షతను కలిగి ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా సో 
సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ క్రిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ మనం తప్పకుండా ఏది చెప్పాలన్నా దానికి సంబంధించిన ఆధారం అయితే చూపెట్టాలి ఓకేనా సో అప్పటి వరకు అది క్రిటికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొంటూనే ఉంటుంది ఫోర్టీన్త్ వన్ ఎంపీరికల్ ఇన్ నేచర్ అంటే మనం చేస్తూ నేర్చుకుంటాం అనమాట అనుభావిక స్వభావం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ రిజల్ట్ ఏందనేది గ్రహిస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ త్రూ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే జ్ఞానం అనేది మనకి ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతుంది పరిశీలించడం ద్వారా పరిశోధన చేయడం ద్వారా సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి అంటే సైన్స్ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఇంతవరకు ఒక చిన్న టాపిక్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఓకే సో నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే సైన్స్ యొక్క స్వభావం ఏంటి ఓకే సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇది ఒక పద్ధతి ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇది ఒక ఉత్ప ఉత్పన్నం ఇట్ ఈస్ ఏ క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అంటే సంచిత జ్ఞానం అంటే ఒకదానిపైన కాదు అన్నిటిపైన ఆధారపడి రికార్డు ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ టెంటేటివ్ ఓకే అంటే ఇవి ఇందులో వచ్చిన ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి తాత్కాలికమైనవి ఎందుకంటే ఈరోజు వచ్చిన నిజాలని రేపు వేరే సైంటిస్ట్ వేరే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఇంకా వేరే నిజాలు నిరూపించవచ్చు కదా అందుకే సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ టెంటేటివ్ తాత్కాలికమైనవి ప్రెడిక్ట్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ సైన్స్ అనేది సంభావ్యతలను అంచనా వేస్తుంది ఈ దీని పరిధి ఇంతవరకు ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ పరిశీలన పైన ఆధారపడుతుంది సైన్స్ అనేది నెక్స్ట్ డెవలప్డ్ సైంటిఫిక్ ఆటిట్యూడ్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందిస్తుంది ఎయిత్ వన్ ఇన్కల్కేట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ అంటే శాస్త్రీయ స్ఫూర్తిని పెంపొందిస్తుంది నైన్త్ వన్ డెవలప్స్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే శాస్త్రీయ పద్ధతిని అభివృద్ధి చేస్తుంది అంటే ఈ సెవెన్ నుంచి నైన్ వరకు అన్నీ ఏంటంటే మనం ఏది చేసినా కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ త్రూ శాస్త్రీయంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అట్లనే పిల్లల్లో అభివృద్ధి ఉండాలి అదే స్పిరిట్గా తీసుకోవాలి అంతేగాని నామకే వాస్తు ఇది ఇంతే ఊహ అని చెప్పకూడదు అని ఈ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్స్ యొక్క అర్థం ఓకేనా టెన్త్ వన్ ఆల్వేస్ సర్చ్ ఫర్ ట్రూత్ అంటే సైన్స్ ఎప్పుడు కూడా నిజం ఏంటిది అనేది కనుక్కుంటుంది నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ స్టడీస్ లివింగ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మెటీరియల్ సబ్స్టాన్సెస్ జీవ నిర్జీవకాల గురించి పదార్థాల గురించి ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది ఏంటి సైన్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఇట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సబ్జెక్టివ్ స్కిల్స్ ఆటిట్యూడ్స్ ఫీలింగ్స్ సైన్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రకృతి అంతేగాని ఇది వైఖరుల పైన వాళ్ళ యొక్క స్వంత భావాల పైన డిపెండ్ కాదనమాట ఓకేనా థర్టీన్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ కరెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ వెన్ న్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఓల్డ్ కన్క్లూజన్స్ ఆర్ రివైజ్డ్ ఓకేనా ఇది తనంతల తాను సొంతంగా సరిదిద్దుకునే స్వభావం ఉంటుంది ఎందుకంటే కొత్త ఏవైనా కనుక్కున్నారు అనుకోండి ఓల్డ్ ఐడియాని మార్పు చేస్తుంది ఓల్డ్లో ఏదో ఏదైనా పాతలా ఇచ్చినప్పటికీ అది సరైనది కానప్పటికీ మళ్ళీ కొత్తది వచ్చి సరి చేస్తే సరే దీనికి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అని సర్దిద్దుకునే స్వభావం ఉంటుంది దేనికి సైన్స్కి ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ సైన్స్ ఈజ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ అంటే ఈ శుద్ధ జ్ఞానం అనేది జ్ఞాన సాధనకు మరియు మనం ప్రయోగాలు చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్స్ యొక్క పీహెచ్ బి బిలో సెవెన్ అనుకున్నాం అనుకోండి సో నిజంగా అన్ని యాసిడ్స్కి బిలో సెవెన్ ఉంటుందా లేదా అనేది మనం కనుక్కొనవచ్చును ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా ఈ ప్రాక్టికల్ యూసేజ్ అయితే ఉంది కదా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెథడాలజీ అంటే సైన్స్ అనేది శాస్త్రీయ భావన అంటే కాన్సెప్ట్లని మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతి మెథడాలజీలని రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ నేచర్ అంటే సైన్స్ అనేది ప్రకృతిని చూడడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ వన్ సైన్స్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ ఎక్స్పాండింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ అనేది జ్ఞానాన్ని వేగంగా విస్తరిస్తుంది అనమాట ఓకేనా అంటే జ్ఞానాన్ని తొందరగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అని అర్థం సో ఒక లైక్ అయితే చేయండి ప్రతి పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ వన్ సైన్స్ ఈజ్ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లెర్నింగ్ 
సైన్స్ ఈజ్ ట్రూలీ ఇంటర్నేషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏం లేదు సైన్స్ అనేది నిజంగా అంతర్జాతీయ సంస్థ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సైన్స్ ప్రమోట్స్ సెప్టిసిజం సైంటిస్ట్స్ ఆర్ హైలీ సెప్టిస్ పీపుల్ అంటే ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తలు చాలా సందేహాలు కలిగి ఉంటారనమాట అసలు సైన్స్ అనేదే ఒక సందేహాలను కలిగి ఉన్న మరియు సందేహాలను ప్రమోట్ చేసేటువంటి శాస్త్రం ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పాలంటే సైన్స్ అంటేనే డౌటు సైంటిస్ట్లకి చాలా డౌట్లు ఉంటాయని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ది సైన్స్ డిమాండ్స్ పర్సీవరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ అంటే సింపుల్గా ప్రాక్టీషనర్స్ నుంచి ఒక పట్టుదలని డిమాండ్ చేసింది అనమాట సైన్స్ అనేది ఎందుకంటే ఆషమాషిగా వన్ డేలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్పేటట్టు ఉండదు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పడతాయి సో అన్ని సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ లక్ష్యం నుంచి డీవియేట్ కాకుండా పట్టుదలతో శ్రమించి అసలు నిజమేంది అని కనుక్కోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఉండాల్సింది ఏంటిది పట్టుదల సో ఆ పట్టుదలను డిమాండ్ చేస్తుంది మన సైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ అన్ అప్రోచ్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే పరిశోధనకు జ్ఞానాన్ని నిర్మించడానికి సైన్స్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేది ఈ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈ ట్వంటీ టూ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు స్లిప్ టెస్ట్ చూద్దాము సైన్స్ ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ ఏ సిరే ఆప్షన్ బి సైన్స్ షియా ఆప్షన్ సి బోత్ ఆప్షన్ డి ఏ ఓన్లీ చెప్పండి చూద్దాం ఎస్ బోత్ ఏ అండ్ బి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ which of the following is not a definition of science science is a body of knowledge science is a method of inquiry way of investigation science is an undisciplinary area of learning science is an attitude towards life or way of thinking indile wrong edi science ante ne discipline undali indilo undisciplinary enduku ochindi kada yes guess chesara answer 3 okay సి అనేది ఆప్షన్ సి అనేది సెకండ్ వన్కి ఆన్సర్ ఓకే ఎగ్జామ్లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఇట్లనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే నేను తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఫాలో అయితే మీకు చెప్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాము విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇది డైరెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ లా ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది లాజికల్ ఉంది రేషనల్ ఉంది లేదో ఒక సబ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఆన్సర్ సబ్జెక్టివ్ ఓకే ఫోర్త్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అండర్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ సైన్స్ ప్రెడిక్ట్ ప్రాబబిలిటీస్ సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్ అసలు పర్మనెంట్ కాదు ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఇదే ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్ బై కన్సిడరింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సైన్స్ ఈజ్ లాజికల్ రేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ రీజనబుల్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ సో అన్నీ కరెక్ట్ ఓకేనా సో ఆప్షన్స్ ఏబి ఏబిసి ఆల్ నన్ అని ఇస్తాడు సో ఆల్ ఆర్ రైట్ ఓకే సో ఇదండి నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ క్యారెక్టరిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇది గురుకులకే కాదు సీటెట్ సైన్స్ పరంగా కూడా సైన్స్ మెథడ్ పరంగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ నేను చేయాలంటే మీరు నా వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చే లైక్స్ బట్టి నేను ఇట్లాంటి వీడియోలు చేయాలా లేదా డిసైడ్ చేసుకుంటాను ఇంత ఓపికగా వినేందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్